，鹿子缸，是鹿子缸，不都一样吗？夏家的菜被宫里看中，进宫当差去了。<笑>你既立志要当卓御师，这把无刀给你。要成为天下闻名的卓御师。小燕，开刀！你给我卓哥御剑如何？他不记得我，但我们总算见面了。沾了血气的坤刀是凶器，会对持有人产生反噬。那姑娘恐怕凶多吉少。子刚，子刚，发什么呆呢？你手机响好久了啊！哦，没有来电显示。喂，子刚，是我，你在工作吗？哦、啊，是啊，有空来雅舍一趟吧。可能因为前世在这生活过，每次来雅舍，我总有种安心的感觉。老板，来了，辛苦了。<笑>不会不会，反正我们是双休。啊，这个布偶是怎么回事？和老板的画风根本不搭呀。进去坐。呃，好。老板。这个布偶也是古董吗？先喝杯茶吧。哦，谢谢。实不相瞒，今天过来我也有事找你。你还记得胡亥吗？上次他骗我到雅舍，用我的无刀沾了自己的血，会不会有什么不好的影响啊？我是不是触犯了什么禁忌？都是我不小心，没保护好无刀。这事儿也不怪你，想来都是命中注定，你再阻止也没用。嗯，老板，你找我来有什么事吗？我让你来，是为了这个。这是铃铛上的铜蛇片。是的，这是龙纹铎上的蛇片，铎是一种古代乐器，用于宣布政教法令。夺蛇一般是铜蛇或木蛇，通过摇晃击打发生。这明明是我的专业，老板有必要解释的这么详细吗？啊、动动了，那个玩偶好像动了。你看错了。啊，也对，玩偶怎么会动呢？嗯，肯定是我最近累昏头了。老板，这里只有蛇片，龙纹夺呢？我找你来，就是为了这个。那个龙纹铎，现在应该在你们单位的馆藏室。我愿意拿这上面三个古物来换它。虽然我们单位是有些闲置品，但上头不会允许随便换的。老板，你是认真的吗？嗯。我只是普通员工，不能做主。回去以后，我要先写报告，请示上级。我的要求只有一个：月底前，我必须拿到龙纹铎，否则交易作废。好，我尽力。这一件古董是定金，铜蛇片也一起拿走吧，毕竟还原以后才好鉴定。拿来交换的三件古董都那么珍贵，这个龙纹铎到底是什么来历啊？那我就先回去了，争取早点把手续办下来。对了，记住。还原龙纹铎可以，但千万不要摇晃它，不能让龙纹铎发出声音。啊，我知道了。啊，走了吗？啊，太好了，终于可以活动了。龙纹铎就是这次封印要用的古董吗？没错，龙纹铎的铃身由青铜打造，在青铜时代，只有最尊贵的人才能使用。相传龙纹铎出自妲己之手，有能让人听从命令的魔力。每次宣布政教法令，商纣王都会摇响的。这么神奇
，有这种逆天的宝贝，历史没乱套吗？面上有光。周武王认为龙纹夺是会让人堕落的魔物，所以让姜太公封印了它。一千多年后，风一拨落，龙纹夺才又到了杨广手里。杨广。那不就是隋炀帝吗？又是个暴君。老板，你肯定没有放着不管吧？杨广滥用龙纹夺，引发天下大乱。仓促之间，我没找到合适的赝品，只好替换了蛇片。这样一来，龙纹夺就没用了。真不愧是老板，有了这个古董，夺取天下也不是不可能。我所想要的，不就是天下吗？我们就安心等陆子刚的回信吧。明侯，皇兄在楼上吗？搬家有一段时间了，也不知道皇兄在这住的习不习惯。皇兄，是我。进来吧。多谢皇兄。皇兄，现在的我只能在暗处苟且偷生。皇兄可知道帝心杨广使用过的龙纹夺？听说他能令人听从使用者的命令。我已探知到此物的所在地，料想他定能助皇兄一臂之力。帝心和杨广的下场如何？隋炀帝和商纣王都是亡国之君，众叛亲离，生死过命。这几日有空，上班之余恰好读了些史书。虽说是暴君，但吾对这二人并无成见。帝心统一了东夷族，连年用兵，国力衰减，所以才遭到反噬。杨广为了皇位残害手足，但历史上这么做的人也不止他一个。皇兄，那龙纹夺还要吗？要，为何不要？如去取来吧，记住，小心为上。是，我会尽全力为皇兄奉上